，青云还是说我是他儿时的玩伴。小夏，你上辈子拯救银河系了吧？不然跟静涵怎么又是同桌又是儿时玩伴的？但是为什么我一点印象都没有啊？是不是你忘了？你这么一说，我好像有点印象。我记得小时候一直有一个小黑炮，跟着我玩来着。但是我记不得他的名字了，连是男是女我都记不得了。喂，小金刚。我想问，你小时候认识季寒吗？季寒？我小时候怎么可能认识他呀？我也不追星，我的偶像，从小到大都是乔丹。不是说追星，你不是用姐该输液了？算了，姐姐挂了。你这次能不能加准一点啊？啊！到底怎么样才能不想起季寒夏？照片。果然又在床底下。这到底哪个才是金寒啊？我在网上搜索一下季寒小时候的照片，不就知道了？说过的，他小时候不爱拍照片。季寒现在应该回家了，我去问问他不就知道了，他肯定能认出小时候的自己。这孩子乐什么呢？高兴成这样，还是风风火火的劲儿啊？跟你一个模子里刻出来的，那必须的。小时候的玩伴，真的假的？真的假的？有那么重要吗？沙哥，这，我是来找季寒的。季寒，我刚才看到你发的微博了，你怎么从来都没有告诉过我，我们小时候是玩伴呢？这件事到底是怎样的缘分，让我们既是同桌又是邻居，还是小时候的玩伴，都让我给占尽了呢？哎呀，我简直就是尽力本理呀、啊！有必要这么高兴吗？当然了。我和季寒是小时候的玩伴呢，这简直跟做梦一样。可是，我们小时候的事情，我一点也记不起来了。季寒，对不起，我居然把你给忘记了。不过幸好，我有我们的合照。这也叫你们的合照？至少同框了嘛，季寒，这是我们幼儿园的毕业照，你看这上面哪个是你啊？谁是我们同一个幼儿园毕业的？我们住在这个小区的，读的都是同一家幼儿园啊。你小时候读的不是这家幼儿园吗
我小时候好像是上过这个幼儿园。我就知道，我们读的肯定是同一家幼儿园。哎，景涵，你快看看，这上面哪个才是你啊？原来这个就是你啊！难怪我看着这么熟悉。不对呀、啊，这不是于正杰吗？哦，我说是这个，旁边这个。我猜的也是这个，季寒，你和你小时候长得真像啊！我说，我每次来你们家，总是有一种莫名的熟悉感。我小时候肯定经常上你家来玩。这格局，这色调，还有这家具，我越来越感觉似曾相识。这房子几个月前刚装修完，你哪来的似曾相识？<笑>那肯定是我记错了，季寒。我来找你，就是来确定一下，这张照片哪个才是你。好，既然我已经得到结果了，那我先走了。嗯，季寒，明天见。帅哥再见。你干嘛不跟向夏说清楚？我看他这么开心，我说了，只会让他失望，还不如成全他。嗯，也对。但你小时候确实住在这儿，你们俩年纪又相仿，也许真的见过。我四岁就从这儿搬走了，怎么可能跟他有交集啊？嗯，好。我和季寒竟然真的是幼儿园同学。太幸运了吧！我要把何季寒的回忆找回来。向夏，季寒，你现在有空吗？什么事儿？能不能跟我去一个地方？什么地方？暂时保密。原来你要带我去的地方是幼儿园啊！嗯，我本来想带你去找回我们童年回忆的，可惜幼儿园都重建了，我的童年回忆再也找不回来了。童年回忆很重要吗？当然了，我和你从幼儿园就是同学，长大了还是同学，这件事情可不是随便什么人都能碰到的。既然童年回忆已经找不回来了，那我们可以弥补童年回忆啊！你童年中有什么遗憾的事情吗？遗憾的事情，嗯，幼儿园毕业旅行的时候，我因为生病错过了。听说他们去了游乐园，余圣杰回来之后还故意气我，说毕业旅行可好玩了，我损失大了。那我们就去游乐园吧。你说什么？去游乐园啊，去弥补我们的童年回忆。你说真的？<笑>那我得好好想想，他们都玩了什么项目？我们得原样玩一遍。对了，我们得晚一点去。为什么？已经到了，一切 OK。你怎么打扮成这个样子啊？你怎么没戴口罩啊？啊！我这不是怕你一个人戴口罩和鸭舌帽太扎眼，容易引起别人的怀疑。我和你打扮的一模一样，就不容易引起别人的怀疑了
，所以，这就是你说为什么要晚来的原因啊！啊，这个时间点，大家应该玩的差不多要回去了，你就可以放心大胆的去玩了。不用，今天整个游乐场，只有咱俩。啊？对，之后可以免费给您拍一份海报宣传。我真的太喜欢你了，你能给我拍照吗？我还想要你的签名照，你真的太帅了。对，我知道我很帅。我真的特别的喜欢你，你能来我的游乐场玩吗？我真的太喜欢你了，你好帅啊！走吧。哦哦，好。帽子、口罩可以摘了，这里没有其他人。我看过很多剧，里面都有男女主角一起玩旋转木马，男主无比温柔的看着女主，太浪漫，我一直都很想玩一次。那我们去玩吧。你不是很想玩吗？我就在玩啊，你坐在里面，我在外面跑，多浪漫啊！开心一点吧，笑一个吧，嗯。小庭院好凉快。窗台，看花追着光，向阳开，好自在。摇晃着小脑袋，随音乐轻轻摇摆，属于我们的浪漫。西藏湖水。旋转木马玩了，卡通法布也买了，碰碰车也玩了，可惜没有小丑表演啊！我记得余生杰上次回来之后，跟我炫耀了好久。小丑表演？嗯，算了，没有就没有吧。跟你一起来玩，我已经很开心了。<笑>像像要看小丑表演，小丑，这让我上哪找啊？哎，二姑来，闭上眼睛，干嘛？有一个惊喜，什么惊喜啊？一会儿你就知道了。嗯，衣服挺便宜的，挺修身。我可以睁开眼睛了吗？呃，等一下，马上。嗯。喂，沙哥，小丑呢？哎，金涵，哎，不对，不是。
屋子了，听见沙哥的声音了。你听错了。向下，小朋友，恭喜你，幼儿园毕业了。谢谢你，帮我弥补了最美好的回忆。哎，哎，不行，来来一下，来一下，这是这是这是，回去回去，加加美了，加美了，我这个，哎，哎呦你。开局十分钟，你送了八个人头，你怎么做到的？你告诉我。被敌方英雄凭本事干掉的。哎，对了，大，你看他竟然前两天发的微博没？我看他微博干嘛？我又不是他粉丝。干嘛？太上热搜了。对，之前小金刚不是被误会吗？他就说小金刚是他儿时的玩伴。这又有小金刚什么事儿啊？老大，你是恶君王吗？怎么可能？哎，我跟小金刚从小就认识。如果静涵是他小时候的玩伴，那我肯定得知道啊。对了，小金刚前两天打电话给我来着，他问我小时候认不认识静涵。他该不会真的信了静涵的鬼话吧？不行不行不行不行，我明天去学校得好好问问。嗯姐，还是被您发现了。你可真不愧是我们班的迟到大王啊，连自己的欢迎会都迟到。哎呀，陈老师，我真不是故意迟到，今天路上太……欢迎会。回归，欢迎返校。哎，老大，这个欢迎会怎么样？主页可是我出的哦。这个花篮是我和季海选的。<笑>我觉得这个 T T P 不错，是 P P T 啦。这个 P P T 是罗莉拉出的。余胜杰，虽然这次错过 Q B A 的训练很遗憾，但是人生在世，不如意之事十有八九。老师希望你能够积极的面对，把这次的挫折就当做是你漫漫人生旅途中一小块绊脚石，用力踢开它，然后一往无前，走出属于你自己的康庄大道。谢谢陈老师，陈老师说的对，我还以为陈老师您嫌弃我拖后腿，巴不得我不回来了呢。<笑>我的学生，即便是拖后腿，那也得回学校给我拖。小金刚。千万不要被静涵骗了，他根本就不是你儿时的玩伴。我就知道你肯定也记不得了，静涵可是我们幼儿园同学。啊，不可能吧？静涵，我昨天晚上仔细回想了一下，还真记起来好几件我们小时候的事情。是吗？说来听听。第一件事情是，我们在幼儿园的时候，你一不小心捅了马蜂窝。我们俩差点就被马蜂蛰成了猪头，你还记得吗？那
那不是我们俩一块干的事儿吗？关他什么事儿？我可不记得幼儿园里有他这一号人。那是你记性差。我们幼儿园毕业照上还有季寒呢，就站在你旁边。我旁边？嗯，真的假的？不会吧？季寒都看我照片了，难道他还能认错自己不成？你不是说你记着好几件事吗？其他几件事呢？啊、被于世杰一打岔，差点给忘了、嗯。第二件事情是，我们从幼儿园的狗洞钻出去买零食，被校长给逮到了。那是我。还有还有、啊，做早操的时候，你不好好做操，跳起了广场舞，我就站在你后面，也被你带偏了。也跳起来广场舞，那也是我。怎么哪儿都有你啊？你是不是觉得我刚刚说的这几件事情都是你和我一起做的？本来就是我。是你个大头鬼啊！吃一饭吧。<笑>狼骑竹马来，绕床弄青梅。同居常干里，两小无嫌猜。大家对这两句诗句并不陌生，那么我们经常提到的是“青梅竹马，两小无猜”，就是出自于这里多多同学，你觉得我和静涵谁才是小金刚的青梅竹马？青梅竹马抵不过天降，而且青梅竹马通常指的是男孩女孩一起长大，亲密无间，两小无猜。所以你和静涵谁是他的青梅竹马，这和你们相处的时间、相处的亲密程度有着很大的关系。嘿，打打打住打住啊！我需要的是。支持不是科普，你希望我盲目的支持你吗？差不多是这个意思。原来在你心目中，我们已经是无论对错都可以盲目支持对方的关系了。这话怎么听起来怪怪的？我知道了，你和向夏才是青梅竹马，金寒不是。这完全没有可信度。确实不可信，因为我只是在盲目的支持你。算了，反正不管我是不是，这个静涵肯定不是，我一定要拆穿他这个假冒伪劣产品。你，徐顺杰，你干嘛啊？你不是说？你和我还有小金刚是幼儿园同学吗？那我问你，幼儿园大班春季趣味运动会，你报的什么项目？我记得这个运动会，当时我和于胜杰参加了三人四组比赛，还拿了一等奖呢。没错，只有小金刚和我，没有其他不相干的人。两个人参加三人四组，确实应该还有一个人啊。我知道，是我们三个人一起参加的比赛。不可能，就你和我，有你什么事儿？两个人怎么参加三人四组啊？必须得三个人。啊，他确实应该有三个人啊。这么一看，那个人好像是你呀、啊。可是我为什么完全对他没有印象呢？难道我失忆了？那幼儿园的毕业晚会，你表演了什么节目？白雪公主，我是公主，金海也王子，你是巫婆。他
是王子，我是巫婆。难道我不仅失忆了，我还得了异想症？我怎么记得我是王子？哎呀，错了错了错了！你接受现实吧，你是巫婆。算了，不管什么王子巫婆，我记得小金刚和我小时候还一起救了一个被人欺负的小可怜。那个小可怜。原来是你呀、啊！俗话说得好，救命之恩，当以身降。总之，我救过你的命，你就没怎么报答我呀。林圣杰，那都什么时候的陈年旧账了？你怎么还邪恩图报呢？你的江湖义气呢？算了。看在我们是幼儿园同学的份上，之前的事情都算了。今天放学我请客，就去去我们原来经常一起去的那家甜品店，庆祝我们相认了。我同意。大可不必，必须去。你要是不去，就是不给我面子。哎，对了，我好像突然想起来，小时候我们三个人一直都是一块玩，但是第三个人突然就消失了。你是不是搬家了？我确实搬过家。哦，难怪。我的命！我的命！我的命！捏碎了更好吃。哎，怎么又是你啊？先来后到，我先进。女士优先，我先进。怎么走到哪儿你都跟我过不去啊？你该不会又是故意来找茬的吧？巧合而已。哎，罗莉拉是为了补偿我的干脆面，才来这里请我吃甜品的。什么干脆面？与你无关。反正都碰到了，就一起呗。啊！为什么要和他们一起？你以为我乐意啊？哼！要不我们先点餐吧。他们家的布丁特别好吃，哎，对，那多点一些，还有冰淇淋。对对对，他们家的慕斯蛋糕特别好吃，还有呢，还有呢。你们两个怎么这么熟啊？不熟，不熟。嗯，对，我们一点都不熟。你好，今天是我们的店庆日，我们准备了一个抽奖活动，那全桌可以只派一人参与，第一名全桌免单。第二名五折，第三名八折，你们要参与吗？哎，这个活动居然到现在还有啊！你去？为什么我去？怎么？难道你不记得这件事儿了吗？我想起来了，我们小时候来这家店吃东西的时候，正好也碰上他们家的店庆活动。季寒，他代表我们桌去参加抽奖。还得了第一名呢，我记得还拍了照呢。那几位小时候就参加过我们店的活动吗？那也太巧了。我们每年的店庆活动照片都会在我们的展示墙上出现的，有一块区域专门贴着历届的幸运儿的照片。那各位可以去看一看，说不定能在那里找到自己的照片。我去看看。谁去？为什么不能去啊？你们俩什么时候统一战线了？你好，我要三份慕斯蛋糕，我也来一份
，四个，谢谢，好了。嗯，拿一下，谢谢。你们先坐着啊，我出去一趟。你去哪儿？人有三急